昨天看见咳嗽，来的路上买了几个罗汉果，这东西嗓子不舒服，咳嗽喝了挺管用的。谢谢。哎，给给给给我！哎，我来我来，我来我来。不好意思啊，脏了就别喝了。这我我去看看彤彤去。哎，所谓啊，你怎么没出车啊？哦，我这就去。你的脸怎么这么红啊？是发烧了？哎哎，没没没没。要不你今天歇一天，别出车了。没事儿，啊，这天儿天儿太热，妈我走了，我有事给我打电话想说什么您就说吧。前两天你发阿姨骂了我一顿，后来我想了想，他骂的对。我走了以后，你说你妈这日子怎么过呀？这您就不用担心了，他还有我和金波呢。您就跟着孙文娟好好过吧，别再折腾了。闺女，你是不是心里也怨我？是吗？怨不怨的还有什么用啊？当时您是跟我说，您就治治我妈那脾气，我还帮着您呢。结果呢，突然就冒出一个孙文娟，就成这样了。我也不知道他怎么冒出来的。你把事儿搅成今天这样，我跟你说，爸爸从来没骗过你，我跟孙文娟是真没有什么。我们俩真要有什么的话，那我干嘛把事情搞这么复杂呀？啊，弄得我净身出户，我早跟你妈提出离婚不就完了吗？现在说这些有什么用？这婚不还是离了吗？说什么都晚了，你说奇不奇怪？以前吧，你妈在我耳根子旁边叨叨叨叨叨叨,叨,叨，烦的我，心说哪天听不见她叨叨最好了。现在倒是听不见她叨叨叨了，还有点不习惯。还有，以前咱们这四口人每天在家里还都碰上面，现在。对了，金波怎么样了？你妈的话她她听吗？还行吧，好像懂事了一些，正准备再出去找份工作。好，好，好，找工作好。金娜，你多鼓励鼓励她啊，帮你妈分担分担。我发现这小子听你的话啊，实在不行你就给我打电话。我，嗨，你放心吧，放心自己，一个人在外边，自己注意身体，有什么事儿您给我打电话。行。不用操心，你还有事吧？你忙你的，我一会儿一个人走就行了。您真不用我送你啊？不用不用，去吧。行了，我上班去了。嗯。哎呀，花姐，花姐，这么快呀？接到电话就来了是吧？对。从今天开始，我回来了。咱们马上开门，收拾一下，然后你们就挨家挨户的去通知那些老客户。好的，告诉他们，我花之俏回来了。好嘞，花大夫，你终于来了！哎呦，来了来了来了来了想我了、哎，我也想你们。这个是我老伴给您包的，让我带过来给您尝尝。呀，谢谢谢谢，谢谢谢谢谢谢。哎呀，以后不许这样哈，不许这样。哎呀。大夫，您没在这些日子呀？嗯，我们推拿、扎针，我们都不知道找谁了。是啊，是这样的哈，就是，这这这前一段哈，家里遇到了一点这个小小情况，所以呢就，但是现在不就回来了吗？放心，回来吧。您家里事儿啊，我们老哥几个都知道了。孩子他爸爸没眼光，这么好的人，他愣没要。花大夫，咱不理他。
，他早晚会后悔的。没错，对不对？不不不不，你们都是怎么听说的呀？我自己，我我我还不愿意要他呢。哎，不理他，不理他吧。哎，花大王，就你这气势啊！哎，用我们年轻的话说啊，就是你是我们当中的。女神，没错，必须的。行吧，行吧，赶紧，赶紧，走走走，赶紧，你们钱，你们钱，钱，回来咱们来一段。开心也不开心，哦，为什么？他说舍不得那些叔叔阿姨，就舍不得金娜阿姨。要是彤彤家里也有个金娜阿姨就好了。<笑>阿姨也舍不得你啊，有空阿姨再去看你，好不好？嗯嗯，爸爸不想尿尿了。来来，奶奶带你去。走，尿尿去。听三阿姨说，彤彤自从来到北京，就没上过幼儿园啊。啊，是，来了北京就就出院，现在不出院了嘛，就想给他找家幼儿园。现在幼儿园可真是不好找，我有几个同学在幼儿园工作的，要不我帮你问一问？啊，不用，真不用，这段时间已经够麻烦你的了。如果连找幼儿园都要麻烦你的话，那我真过意不去了，我自己找就行了，反正开出租，到处逛逛也方便。如果找不着，再给你打电话，让你帮忙。好，你还没有电话吧？给你留一个。啊，我有你电话了。有我电话？啊，我在墙上看到一个值班医生的通讯录，我看上面有你电话，我就给记下来。啊，哎，那我还没你电话呢，万一我有什么事情要找你呢，你也给我留一个吧。这是我电话，呃，有什么事儿就尽管给我打，刮风下雨什么的，给我打电话，我的车绝对比任何专车都靠谱。行，那我记住了。那没事，我先走了。哎。花姐。这不会又是最后的晚餐吧？吃一顿少一顿了，别胡说八道。哎呀，今天呢，妈做这顿饭哈、啊，就想跟你们说啊，这个我前一段时间沉浸在自己的痛苦中，不能自拔，所以也影响了你们两个的情绪。这当妈的确确实不能够这样。所以呢，我就想说哈、啊，从今天开始，我不能够再沉沦下去了，我必须要振作起来。咱们三个干一杯，为了咱们今后的生活，重打鼓，另开张，红红火火，热气腾腾的，气死那个、我爸。什么呢？气他干嘛呀？把你妈说的那么小气，谁都不气，就是为了把我们自己的日子过好了，跟这酒一样红红火火，是吧？<笑>来，干杯！嗯，这酒还挺好喝。慢点喝，慢点。不过也别喝多了，多了也能醉。从现在开始呢，我准备把我全部的工作重心都转移到你们姐弟两个的身上。首先就是金娜，我把你这个婚姻大事给赶紧给我解决了。妈，我不急，三十了还不急呀？你不急，我都急。我要发动我所有可以发动的人力物力，我把你的婚姻大事给解决掉。妈，您千万不要动用您所有的人力物力。我真的不急，而且这事儿，这是要讲缘分的。我就是要跟你找个有缘分的呀，<笑>好不好？好，好。还有你，哎，我我我，花姐，我就不让您操心了，我肯定给你找一个特别特别靠不着的媳妇儿。对象的事儿，咱绝对不着急
，我我我着急。首当其冲是工作的事。工作您就更放心了。我天天在家就是工作。你在家工作什么呀？作家呀，我写小说。你写小说？对，话要跟你说，我现在在给网站写小说呢，就是有点击的那种啊。我现在写没人给我钱，但是我不断写，别人不断看，到他们欲罢不能的时候。他们自然而然就给钱看了，到时候我坐在家里面财源滚滚。<笑>你那两把刷子，你问你解心不亲？就接。行了行了，别逗了。我跟你说，你好好给我找工作，咱不求挣什么大钱，就是自食其力就行了。别别扯什么小说。你看小，行了，咱咱咱咱来继续，咱喝。这事儿也挺圆的。行了，您别喝多了。<笑>不能，来。咱们三个人啊，从今天开始精诚合作，把你们俩的事儿都解决了。来，回来啦！啊，帮你把饭热一热。啊，不用了，妈，我不饿。彤彤的幼儿园找到了吗？还没想好呢，公立的不是需要北京户口，就是需要北京房产，不需要这些的呢，又不大愿意收像彤彤这样有心脏病的小朋友。私立倒没那么多要求，就是贵，一年六万。一年六万，这不是抢钱吗？彤彤以前幼儿园一年一万都不到哎。谁叫这是北京呢？人多资源紧缺，上不了公立，就私立呗。孩子总归得上学的，他们。也不愁生源，那你怎么打算啊？我再考虑考虑，我看看彤彤去。哎呀，妈，我决定了。送彤彤上私立，上私立，你想好了？那这下家里的经济压力就更大了。等彤彤上了幼儿园，我出去找份工，这样能够贴补家用。妈，让你卖掉老家房子，来北京和我租房住，我已经很不孝了。再让你出去找工作，那我算什么呀？行了，您别操心了，我会想办法的。谢谢，来您的笔。哎呀，姐，你来看看，这王子峰怎么给妈寄了份快递啊？啊？什么东西啊？资定于二零一五年五月十八号在北京普罗旺斯酒店举行婚礼。这什么情况呀？啊，结婚就结婚呗，给我们寄什么请帖，还指望着我们去呢？这你还看不出来吗？他就想让我和妈知道，离了婚他能找到更好的。那你不会真去吧？你猜呢？好，那我就放心了。那这个怎么办呀？赶紧说好了。别让妈看见又受刺激。这我不不能说，我藏东西的地方妈都知道。你说吧，你别胡思乱想啊！爸爸。妈，看到我暂住这儿放哪儿了吗？妈，彤彤，奶奶呢？奶奶去对面串门了。串门？彤彤，你怎么了？
。爸爸叫我不要说谎话，可是我答应奶奶了一件事儿，所以我刚才说了一个大谎话。爸爸，我的鼻子会不会像匹诺曹一样变长？只要你告诉爸爸真话，就不会。妈，啊，你回来啦？您这是干嘛呀？我我帮着洗几件衣服。他们给你多少钱一个月？一千块。其实我也是想补贴一下家用，这这活儿挺轻松的。你别在他们家干了。我知道你自尊心强，所以我就没敢告诉你。我在家里闲着也是闲着呀。妈。本来你在老家享个清福，现在跑来跟我受罪不说，还得给人家做牛做马。你说我……哎呀，儿子，你千万别这么说。以你的能力，咱们呀很快就能在北京站住脚的。我等着享你清福呢。啊，没事儿。所谓啊。昨天看你咳嗽，来的路上买了几个罗汉果。哎，我我来，我来，我来，我来，我来。娜姐，哎，你怎么来了？我今天办离职，顺便来看看你。最近忙什么呢？最近我好不容易从照片事件风波中走出来，我肯定要好好犒劳自己啊。逛街、吃饭、打豆豆，一个都不能少。挺好。哎，嗯，问你件事，要是前夫给你寄来了结婚请柬，但是他是这种炫耀性质的，你说你应不应该去参加他的婚礼？不是，这谁呀、啊？这么变态！我前夫。啊？要是我，肯定去，必须去，不去看不起你。他炫耀，他炫耀什么呀？他发请帖无非是想告诉你，他现在找的那个比你好，比你优秀。这样一场硬仗，绝对不能输。那要怎么做，才能不让他得逞呢？以我多年的经验来看嘛，你得找一个比他高、比他帅、比他有钱的大帅哥带着一起去，然后你要挑你衣橱里最漂亮的一件。背起你最贵的包，带上你做你最多的表，这样才不能输。你这个建议真的太俗气了。哎呦，但是想象嘛。到哪儿找这么个人啊？你周围不是有一个吗？汪星人。喂，呃，我有事儿啊，你现在方不方便出来一下？招出来有事儿？啊，彤彤好吗？恢复的怎么样了？挺好的，在幼儿园的几天也挺正常的。他已经上幼儿园了，哎，真的太好了。我是公立的还是私立的？私立的，公立的我们也没那资格。那很贵吧？哎，再贵，为孩子也算是值得吧。啊，喝点什么？啊，随便。那也要杯咖啡吧？好。服务员，再来一杯咖啡。好的，稍等。啊，嗯，其实有些话，我也不知道该怎么说。你之前做旅游行业
，为什么后来就不做了呀？您点的咖啡谢谢，请慢用。谢谢。因为我看得出来，你很喜欢这个行业，你之前做那么好，不做太可惜了。其实你来北京做旅游业，这应该也会挣得更多一点，你压力也没那么大。是不是说错什么了？不是。跟你说说我妈的故事吧。好。我妈是一名非常优秀的中医，优秀到可以说，如果她现在还是在中医院的话，那现在中医院的院长肯定是她。当时因为她生我弟，超生了，所以被处分了。其实我现在做医生。都是在完成我妈的心愿，因为小时候，我看到每次我妈送我去医院看病的时候，她只要看到那些成排大挂的人，她心里都会很难过。不过后来还好，她在我们的院子里开了一家中医诊所，我就记得她在穿上白大褂的时候，你别提她有多高兴了。我跟你讲这个故事，其实我就是想说。每个人选择他的第一份职业的时候，其实都是希望能够为之奋斗终身的，因为这不光是一个工作，而是有关于一个梦想。既然已经离开了以前的地方，来到了北京，那过去那些不高兴的事情，就把它忘了吧。只要你愿意，一切都可以重新开始。其实我自己也不知道我在说什么。谢谢你和我说这些。找我有事儿吗？没事了。有什么事情也都无所谓彤彤，爸爸带你去吃好吃的，想吃什么呀？我想吃麦当劳。就带你去吃麦当劳。爸爸，今天你是不是很开心呢、啊？是啊，因为爸爸遇到一件很感人的事儿。彤彤希望爸爸每天都遇到一个很感动的事情，这样彤彤每天都能吃麦当劳了。鬼经理，坐好了啊，飞机准备起飞了。怎么想起来看这些了？想通了，想通了。从头开始，为了你，为了彤彤，为了我自己。妈就知道你是好样的，妈支持你。喂。弄错了，谁是你亲家呀？我提醒你一下啊，金娜跟你儿子早就离婚了，都八百年的事儿了，还亲。你儿子今天结婚？哎，你真有意思，你儿子结婚，你你通知我们干嘛呀？还想叫我跟金娜去？没门儿，你爱找谁找谁，跟我们没半点关系，真有意思。缺心眼儿的，金波，金波，我起来，赶紧我起来，起起起来，你姐呢？我你睡觉。你知不知你姐去哪儿了？你姐去哪儿了？你知不知道
，我岂不让我说？你说不说？说不说？哦，三年王子不能奔婚礼去了。起来吧，跟我一块赶紧去呀、啊！我去干嘛？我前姐夫，前前姐夫。哎呀，起！哎。妈。嗯怎么样，是不是风采不减当年？那当然，你也不想想，这是谁生的儿子？妈年轻时候可漂亮了。妈现在也漂亮啊。<笑>妈，走了啊，别忘了去接彤彤。行，好。嗯，走了。嗯。哎，所谓啊。来。要不是裴静。说不定你现在都有自己公司了，何苦还要东跑西跑的面试？从头开始。妈，都压箱底儿的事儿，有在我面前说说就行了，千万别在彤彤面前提起裴静。啊，我知道，你去吧。啊、嗯，走了。欢迎光临。欢迎光临。金娜，哎，你怎么在这儿？呃，里面有个面试。啊、想通了。嗯，为了梦想。你呢？我，我来参加我前夫的婚礼。这是你前夫？啊，他婚礼。为什么要请你来参加？不知道。那，你还不进去？嗯，你先忙你的吧，说不定我一会儿就走了。那我先回去了，不去了。金娜。我陪你进去。你不是要去面试吗？来得及。新娘子很漂亮，谢谢。这位是？哦，这是我前妻金娜。原来是金娜姐呀、啊！今天这身打扮真好看。本来今天婚礼我也想穿高跟鞋，可是我们家小王不让，说怕对孩子不好。你们都有孩子了？是啊，已经两个月了。恭喜！我记得你说你不想要孩子。我以前是不太想。那也得看孩子他妈是谁了。我的他敢不要，对吧，亲爱的？是，一定得要。小姨。哦，这位是，哦，我叫无所谓，娜娜的未婚夫。哦，你好，你好，啊，不好意思
，除了娜娜，我不和别的女人握手。吴先生在哪高就？也没在哪高就，呃，自己经营一家小公司。哈，小公司啊！哎呀，太谦虚了，什么小公司啊？你这都上市了吗？我你跟我说的吗？这。那什么达，然后几大板来着，上美国都上市去了。哎呀，哎呀，妈，啊、阿姨，我都叫妈了吗？怎么又叫阿姨了呢？妈，哎，听见了吗？都叫妈了。哎呀，阿姨，我可得好心提醒您一句，现在这社会上吧，骗子特别多。你闺女虽说。是有几分姿色，可怎么说也是一个三十多岁的二婚女啊。那她要是一个正经上市公司的老板，那什么样都找不着。那怎么就看着您闺女了呢？我啊啊！小刘，你怎么也在这儿、啊？我可算找着您了。刚才我在楼下呀，转了半天，看见一个人特别像您，没想到还真是您。<笑>好些年没见了，你也是来参加婚礼的？我啊，我可不是，我在楼上啊，新开了一家公司。您一会儿没事儿可以来参观参观，怎么样？好，<笑>吴总，我现在还有点事儿，回头咱们一起吃饭，好吧？一起吃饭啊！再见。哎呀，挺好，挺好。<笑>哎呀，恭喜恭喜啊！呀，好像有点情况啊。来，啊，来，你说句话，来，来。哎呀，动作挺快啊！未婚先孕了，这好事儿。我知道，你死气白咧的给我们弄来参加你的婚礼，明白你的意思，想让我们受刺激，没有达到目的，适得其反。我们非常高兴。另外，我想跟你说一句实在话啊，娃儿，这岁数了啊，条件也就这样。人品嘛，还还说得过去，再也不能说离就离，说结就结。我跟你讲，这费用太高了，花多少钱？啊，几十万吧。是，行了，没别的，心意都到了，咱们就回家吧。好好，再见啊！恭喜恭喜恭喜！哟，这忘了一件事，哎，你俩先走。红包。请笑纳。刚才跟你说什么了？没什么。你看你办这事儿，那好前妻，你的好前妈。我结次婚，我容易吗？我我摊上你了。谁知道他？我说不让你请，你偏请，就图一份子钱，是不是？好了好了。光彩是不是？不生气了，不生气了，我错了啊！你要不把话说清楚，这婚咱就不能结了。哎呀，行了。结什么呀？今天真的谢谢你。没事，从来没做过这样的事儿。不好意思，耽误你那么长时间。没事的，那你先忙你的去吧。哎，<笑>啊、那个一块儿去去家里吧。呃、啊，不了，我还得办事儿去。阿姨，你以后有什么事儿呢，让金娜给我打电话。那那那也好也好，呃，有空一定来家里啊。一定。阿姨做饭可好吃了，给你露一手。<笑>一定，那我先走了。来，<笑>阿姨，多好啊，那，这可太好了。妈看一眼就喜欢，气宇轩昂，风度翩翩。什么时候领证呢？妈，您看见的不一定是真的，人家是来帮我解围的。你逗谁呢？我跟你说，你妈那电视剧看多了，像这种男主角在女主角前夫的婚礼上搅局的，个个都成了。我懂，我们只是普通朋友。别扯了，你普通朋友让人家给你解围干嘛呀？别傻呀，缺心眼儿啊！行了行了，行了，我跟你说，对了，你可真是缺心眼儿啊！你跑这儿来干嘛呀？跑他婚礼上干嘛来了？哎，你别说我了，我也不知道我怎么了，抽筋了，现在还后悔。行了，你不会也不用后悔，还挺成功的。行了，干嘛回家？哎，妈、嗯，您自己先回去吧，我心情也不太好，我想一个人溜达溜达。那也行，散散心，顺便买两身衣裳。赶紧，你溜达一下就回来啊！慢点啊！哎
。欢迎光临。先生你好，哎，你好，我是来面试的。不好意思，我们的面试已经结束了。不好意思，帮我把这个寄给张总。好的。小刘，哎，吴总，你不是刚参加婚礼了吗？哎，别提了啊！你在这家公司上班？啊，对啊。哎，你看这样行不行？帮我把我的个人简历交给人事部。啊，行，你跟我来。哎。吴总，我觉得你中间有差不多五年的时间都没有在这个旅游行业，你应该明白这个行业的更新换代。我觉得你有点跟不上这个行业发展的步伐吧。来，请坐。小刘，嗯，你跟我共过事，知道我的工作能力，只要给我机会，我一定能跟得上的。是，我承认你是很有能力。但是你的信誉有很大的问题，你知道当初我为什么和你一样离开原来的公司跑到北京来吗？都是因为你。你当时出售公司客户的资料被开除了，我当时作为你的助理，也被公司怀疑，所以也被开除了。后来我在原来的地方混不下去了，这才来到了北京。太对不起了，很多事情。我以后慢慢跟你解释，但是今天帮个忙，帮我把这份简历交上去。我真的真的非常需要这份工作。吴总，这份资料不管交到哪儿，最终还是回到我的手里，因为这家公司就是我开的。很抱歉，我是不会录用你的。以前的事儿咱们不要提了。但是我觉得这一次，你的态度有很大的问题。你竟然会因为参加一场婚礼而面试迟到，又为了所谓的面子去撒谎。像你这样的人，在我的团队是不允许的。而这些，也是吴总你以前教会。你怎么还在？啊，反正今天也没什么事情，我就想在这等等你，听听你的好消息，怎么样？哎，又是个无巧不成书。什么意思啊？说来话长。那我请你喝杯咖啡，慢慢说吧。花姐，花姐，你干嘛呢？我在吃饭呢。这谁做的？这么丰盛？我媳妇做的，我媳妇做的。喂，我跟你开玩笑逗你玩的呢。你别生气啊。那个我没媳妇，我单身，这是我妈给我做的，相信我。要不然我们俩见面吧。行啊，你在哪见呢？你先说说你想吃什么，然后选个地方发给我就行。好，我一会儿联系你啊。好嘞，好嘞，一会儿见哦。